Salut tout le monde, on est lundi. Pour un peu, je suis presque en live. Euh, je voulais vous annoncer que j'ai créé un forum. J'en ai parlé sur euh, Facebook. Euh, ceux qui me connaissent, euh, et notamment mon histoire un peu avec le Windsurf, savent que j'ai déjà été assez moteur sur tout ce qui était forum, notamment en Loire-Atlantique, donc plutôt en local, autour du Windsurf il y a, il y a des années maintenant. J'avais arrêté avec l'arrivée de Facebook et là, je me rends compte qu'il y a un réel besoin euh, avec ce Wingfoil qui, euh, qui est en pleine ébullition. Donc, j'ai créé un forum technique où on parlera principalement de matériel, en tout cas au début. Et euh, l'idée, c'est de référencer l'ensemble du matos du marché, Wingfoil et Board, pour pouvoir collecter vos feedbacks. Moi, je mettrai aussi les miens, mais l'idée, c'est que chacun puisse discuter du matos, toutes marques confondues, donc avec une représentativité de, de l'ensemble des marques du marché. Et euh, c'est parti du constat suivant. Je vois tous les jours sur Facebook des feedbacks qui sont super intéressants sur des wings qui viennent de sortir, sur du matos qui existe déjà et que, que des gens viennent d'acheter, ont navigué avec et ils ont envie de donner leur ressenti. C'est super précieux pour un, un consommateur, un, un nouveau pratiquant ou un gars qui va s'équiper parce que euh, tu as un discours alternatif à celui de la marque qui vaut aussi ce qu'il vaut, hein, qui est très important, mais tu as un discours euh, extérieur qui te permet de dire « Ok, ce matériel-là est peut-être adapté à moi parce que le gars, il a mon gabarit et euh, il a l'air d'être bien avec. Euh, » voilà. Et ça te permet aussi de rétablir la vérité sur ce que peuvent dire des marques des fois quand elles surmarketent un peu leurs leur produits. Et en fait, sur Facebook, le gros problème, c'est que ces feedbacks, c'est du consommable, c'est de l'éphémère. On va à un moment donné faire un, un, un compte-rendu qui est vraiment précis et précieux, euh, écrit, et il n'y a pas de notion d'archivage, il n'y a pas de notion de référencement sur Google. On ne constitue pas une base de connaissances autour de ça. Et je trouve que c'est désolant. Euh, surtout sur un sport qui est en plein, plein essor comme le Wingfoil, on est vraiment au début là. Donc moi, j'ai voulu créer un forum sérieux avec une base sérieuse. J'ai fait ça en PHP BB, un truc qui est vieux comme le monde, mais qui fonctionne vraiment bien, qui est un peu lourdingue, mais qui fonctionne bien. Et l'idée, c'est vraiment de construire dans le temps une base de connaissances avec vos feedbacks sur les wings, les boards, euh, les foils. J'ai commencé à remplir les cases. Il manque évidemment certainement plein de matos. J'ai une liste comme ça de choses à rajouter, mais il y a aussi des nouvelles marques qui arrivent. Il y a certainement des matos que je n'ai pas référencés, que vous verrez peut-être. Il manquera certainement des choses. On est en train de consolider ça. L'idée, c'est vraiment d'aller dans le sens de ce que je fais en vidéo. Aujourd'hui, je suis multimarque, je suis neutre. Je donne mon ressenti, évidemment. Il y a des affinités que je vais avoir avec certains matos plus que d'autres. Ça, c'est inévitable. Et euh, de parler donc de toutes les marques. Euh, on va référencer, au même titre qu'un shop référence les produits qu'il vend, on va référencer tout, tout le matos du marché sur ce forum. Euh, mais la petite différence, c'est que l'idée, c'est de lier des feedbacks et des retours terrain sur ce matériel-là et qu'en bas des feedbacks, il n'y a pas le petit bouton « Ajouter au panier ». Et ça, ça change tout le ton, le discours du, euh, du feedback. L'idée, c'est d'amener un visuel du produit, un petit descriptif très synthétique avec les caractéristiques techniques, tu vois, pour une wing, l'envergure, les tailles disponibles, coloris, le poids, le site du fabricant, toujours ramené vers le, le, la source d'infos originale. Ça, c'est super important. Euh, et si vous avez des suggestions par rapport à ça, bah, moi, je suis vraiment à l'écoute pour faire évoluer le truc. Euh, D'un autre côté, l'autre volet, c'est que ça me permet moi d'être plus en lien avec ma communauté. Euh, et de ne pas seulement faire les choses que moi, moi et moi seul, il y a les vidéos, ça en continue, il n'y a, a, a pas de souci. Euh, mais ça me permet aussi de euh, rebondir sur des sujets, sur vos avis, sur vos ressentis, de donner le mien. Et surtout, quand je reçois du matos, comme c'est le cas en ce moment, en ce moment, on a, on a les foils Takuma, euh, Kujira, on a foil, le foil AFS en review, donc je navigue avec en ce moment, mais j'en parle pas, euh, mais je vais en parler très vite. Et euh, qu'est-ce que je fais ben, Derrière, je filme, on va avoir les boards Takuma aussi qui arrivent, et puis il va y avoir d'autres choses aussi. On va parler de la strike, je pense, prochainement. Je vais essayer de me débrouiller pour qu'on y arrive. Et euh, ben, du coup, quand tu testes un matos comme ça, entre le moment où j'ai le matos et le moment où je, fais la vie, je sors la vidéo, il y a un temps assez important. Le fait d'être sur le forum permet de faire un petit feedback d'une première nave. Là, j'ai testé la wing d'AFS, par exemple. Euh, ben, il y a des choses à dire, c'est intéressant. C'est une wing qui marche bien, mais il y a des choses à dire. Euh, on m'avait dit qu'elle était assez proche de la Takoun, mais il y a quand même des différences, des différences de ressenti, de feeling, euh, qui seront bien pour d'autres personnes, moins bien pour d'autres, dépendant des gabarits. Et ça, plutôt que de le partager dans un mois et demi, euh, autant le partager maintenant, et commencer à ouvrir, ouvrir la discussion sur certains sujets matos. Alors en quelques jours, il y a déjà 50 membres sur le forum, je vous mets le lien là, 
Vous retrouvez le lien du forum dans la description. N'hésitez pas à aller, à aller vous, vous inscrire et puis euh, bah, commencez à faire des feedbacks si vous en avez envie ou juste faire les curieux, regarder ce qui se dit sur tel ou tel matos. Ça commence à s'alimenter. Moi, je vais com commencer aussi à rajouter des cases parce qu'il manque évidemment des choses. Euh, L'idée, c'est aussi d'être sur les scoops matos. Euh, T'as des, des matos qui sont un peu durs à avoir, je pense aux les, les ma carbone chez Axis, on entend parler de petites choses sympas, il y a eu les, les blacks chez Axis, donc j'ai pas fait trop de feedback, ça commence à ressortir sur Facebook, euh, notamment sur les nouvelles ailes BSC, là, les 810 et compagnie, on a les blacks qui sont les ailes fines, là, les HPS qui sont très fines, taillées pour aller vite, c'est sympa d'en parler, mais je peux pas, j'ai pas trop le temps de faire une vidéo en speed là-dessus, donc on va en parler sur le forum, on a commencé à ouvrir le sujet par exemple. Euh, tu as des... On entend parler de la nouvelle wing de Newton, la slick, ben voilà, typiquement ce genre de sujet. Allez, on ouvre un sujet, on met un visuel et c'est parti. On ouvre les discussions. S'il y en a qui arrivent à gratter des photos, on les met dessus aussi. Donc ça va, ça va être intéressant. L'idée, c'est quoi pour l'utilisateur, pour le pratiquant C'est de vous aider à choisir le matos qui est adapté à votre gabarit, à votre budget, à vos envies, en sortant du discours euh, officiel des marques, ou du moins en donnant une vision complémentaire du discours des marques. Ça va permettre aussi peut-être à certains d'entre vous qui naviguaient dans des, sur des spots proches géographiquement de se rencarder pour tester du matos. Moi, j'ai du matos que je prête des fois. Euh, L'idée, c'est de pouvoir switcher des fois sur quelques bords euh, de bord, de foil, de wing pour pouvoir se rendre compte si oui ou non, cette planche, cette wing, ce foil est bien pour moi ou pas. Encore une fois, ça va complètement dans le sens de ce que je fais déjà avec l'idée d'être le plus neutre possible. Alors évidemment, comme sur tout forum, on pourra parler aussi de tout et de rien, et notamment de l'apprentissage de Wingfoil, les difficultés qu'on rencontre en navigation, puisque c'est quand même le deuxième volet de la chaîne YouTube aussi. Il y a les reviews matos, mais il y a aussi bah, tout ce qui est trucs et astuces, euh, tutos de nav, et il y en aura en 2021, il va y en avoir pas mal aussi sur la chaîne. Donc l'idée, c'est aussi de partager autour de ça. Et des thématiques générales, il y en a plein sur le Wingfoil, donc on va pouvoir aussi parler de ça. Parallèlement, moi, ça me permet de prendre la température aussi, je vais déjà avoir un bon ressenti grâce à vos commentaires sur YouTube de ce que, ce que des prochaines vidéos. En général, je prends des notes, je sais exactement ce qui, ce qui vous plaît, ce dont vous avez envie. Là, sur le forum, ça permet d'avoir une vue encore plus complète de ce dont les gens ont besoin. Il y a des gens qui s'expriment très peu sur Facebook, sur les réseaux sociaux, mais qui sont beaucoup plus enclins à écrire des messages sur un forum. C'est comme ça. Même si on pourrait penser que les réseaux sociaux prennent le dessus, ce n'est pas forcément toujours le cas. Donc, voilà. Je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à aller voir. Euh, moi, je vais bosser dessus, rajouter du matos. D'ici là, je vous dis à plus. Voilà, c'était juste une petite annonce. Bye bye.